So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ähm, Namaste und Hare Krishna. Bei mir ist etwas mystisches Licht auf jeden Fall heute. Ähm, und ich möchte euch kurz was erzählen, was ich heute sehr eindrücklich fand. Und ja, mein Tag ist so heute gestartet, dass ich um, was weiß ich, um 6 Uhr oder so, ich weiß nicht mehr genau, heute... Naja, um 6 Uhr bin ich, glaube ich, aufgestanden, genau. Losgegangen bin ich so um 6.45 Uhr. Und ihr müsst wissen, ich wohne ja in Potsdam und musste aber nach Berlin zum Arbeiten. Weil in Berlin war heute kein Feiertag, in Potsdam, bzw. Brandenburg schon. Reformationstag. Und das führt dann immer dazu, dass in Potsdam hier nichts los ist, wenn ich früh dann aufstehe und zur Arbeit fahre. Und... In Berlin natürlich schon, wobei heute in Berlin auch sehr wenig los war. Aber das Interessante war dieses Gefühl. Und ich hatte das ja schon manchmal, dass ich hier in Potsdam eben zur Arbeit gefahren bin und da war ganz wenig los. Aber dieses Mal war es irgendwie ein bisschen anders, weil ich habe dann natürlich gleichzeitig gedacht, okay, das ist interessant. Da habe ich das erstmal so richtig bewusst auch wahrgenommen, wie still das eben alles ist. Ja, heute früh war es auch so neblig. Habt ihr euch, äh, habt ihr vielleicht heute auch gehabt, diesen Nebel? Ich glaube, der war äh, sehr verbreitet. Stimmt, ja. Meine äh, Omi aus Rostock vorhin hat mir erzählt, dass da auch total neblig war. Und von Geistheiler Sananda aus der Schweiz, glaube ich, wohnt der, habe ich auch ein Foto gesehen. Da war es heute früh auch neblig. Also ich glaube, es war fast überall neblig. Und ja, das war eben heute früh sehr mystisch, muss ich sagen. Ähm... Keiner auf der Straße, ich bin zum Auto und ja, habe dann wirklich gedacht, okay, also so fühlt sich das dann später an, wenn viele Menschen nicht mehr sind. Wenn viele Menschen die Erde verlassen haben. Weil das wird passieren, das wird passieren, das ist mir völlig klar. Euch vielleicht auch. Das wird 100% definitiv passieren, dass in einigen Jahren die Erde viel leerer ist als jetzt. Da führt eigentlich gar kein Weg dran vorbei, wirklich. Also das, das wird so kommen, das muss so kommen. Und da habe ich heute noch ein sehr eindrückliches ähm, naja, Bild gesehen, wo eben so ein Zitat hier steht, das möchte ich euch mal vorlesen. Ähm... Ja, ich, ich muss mal kurz überlegen, während ich lese, ob ich das dann genau wörtlich vorlesen kann, weil das Zitat ist sehr krass. Und ähm, das stammt von Jacques Attali aus dem Jahr 1981, der ein ehemaliger Berater des französischen Präsidenten François Mitterrand war. Der hat gesagt, in Zukunft wird es darum gehen, also jetzt, das Zitat wollte ich euch vorlesen, eben, wie gesagt, warum, äh, aus vielen Gründen führt da kein Weg dran vorbei, dass dieser Planet viele Menschen weniger beherbergen wird, ja, als jetzt. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir jetzt in so einer gewissen Endzeit sind, einer Phase, wo sich wirklich sehr viele, man kann sagen, Milliarden Menschen, Seelen inkarniert haben auf diesem Planeten um eine bestimmte Prüfung mitzumachen. Ja, und diese Prüfung findet gerade statt. Und es ist nicht geplant, dass 100% diese Prüfung bestehen. Es ist nicht mal geplant, dass 80 oder 60 oder 40% diese Prüfung bestehen. Es ist sozusagen geplant oder es ist, man könnte eigentlich sagen, es liegt in der Natur dieser Prüfung, dass nur 20 bis 30% wenn alle an einem Strang ziehen, könnten es auch 40, 50 Prozent werden. Oder alle Menschen, natürlich. Ja, das würde funktionieren. Dazu müssten aber alle das Richtige tun und alle an einem Strang ziehen. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, und die geistige Welt, die hohen Lichtwesen und so weiter, die rechnen ja in Wahrscheinlichkeiten. Oder die gucken, die betrachten das Leben, die Wirklichkeit, alles, das Sein in Wahrscheinlichkeiten. Ja, die gucken, okay, wir haben das und das, das und das wird passieren, wegen dem und dem Rhythmus und Zyklus. Gott möchte in der und der Zeit, in der und der Qualität ankommen, ja, Zeit, Qualität sozusagen. 
und daraus kann man dann eben schauen, wie die Wahrscheinlichkeit aussieht, dass in Zukunft die Welt dann so und so aussehen wird. Ne? Und ja, das Interessante ist, Armin Risi zum Beispiel hat auch immer gesagt, wenn alles linear so weiterläuft wie jetzt, oh, dann sieht es wirklich ganz, ganz düster aus. Aber wir glauben und hoffen ja alle auf Wunder. Ne? Denn wir leben in einer absolut fantastischen, spirituellen, magischen Welt. Also können wir ja auch auf Wunder hoffen. Ne? Wobei ich ganz klar wieder sagen muss, ich bin ja, oh, ich bin natürlich ein totaler Herzmensch und mag es, äh, ein verspielter Mensch zu sein, kindisch zu sein und ach, was weiß ich, ja. Und trotzdem bin ich aber auch ein großer Realist. Ja, was aber eigentlich auch wieder toll ist, denn ich weiß genau, der ganze Kosmos, Kosmos alleine bedeutet schon griechisch Ordnung. Deswegen weiß ich ja, dass alles einen Sinn macht, alles einen Sinn hat ja, und dass alles einer gewissen Ordnung folgt. Ja, und deswegen ist es gar nicht schlimm, deswegen kann ich trotzdem positiv sein, trotzdem kindisch sein und trotzdem ein riesengroßer Realist sein, der wirklich die Welt wirklich so sieht, wie sie ist. Ja, und sich nicht falsche Hoffnung macht, ja, oder falsche Vorstellungen hat. So, kommen wir mal zurück zum Zitat. Also, der Jacques Attali, ja, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, ja, der hat gesagt, in Zukunft wird es darum gehen, einen Weg zu finden, die Population zu reduzieren. Wir fangen mit den Alten an. Denn sobald sie 60 bis 65 Jahre überschreiten, lebt der Mensch länger, länger als er produziert und das kommt die Gesellschaft teuer zu stehen. Danach kommen die Schwachen, dann die Nutzlosen, die der Gesellschaft nichts bringen, weil es immer mehr von ihnen gibt. Und vor allem schließlich auch noch die Dummen. Euthanasie, die auf diese Gruppen abzielt. Euthanasie wird ein wesentliches Instrument unserer zukünftigen Gesellschaft sein müssen. In allen Fällen. Natürlich werden wir nicht in der Lage sein, Menschen hinzurichten oder Lager zu errichten. Kleine Anmerkung, also Lager werden schon errichtet in einigen Teilen der Welt. ja, China, Australien und so weiter. Egal. Ähm, oder Lager zu errichten. Wir werden sie los, indem wir sie glauben machen, dass es zu ihrem eigenen Besten ist. Die Überbevölkerung, zumeist nutzlos, ist etwas, das wirtschaftlich zu kostspielig ist. Auch gesellschaftlich ist es viel besser, wenn die menschliche Maschine abrupt zum Stillstand kommt, als wenn sie sich allmählich verschlechtert. Wir werden auch nicht in der Lage sein, Millionen und Abermillionen von Menschen auf ihre Intelligenz zu testen. Darauf können sie wetten. Wir werden aber etwas finden oder verursachen. Ja, es ist sehr kritisch alles hier, ne? deswegen ich äh, bin gespannt, ob das hier so... Ja, also wir werden etwas finden oder verursachen, eine P Pandemie, die... Oh Gott, ey. Die auf bestimmte Menschen abzielt. Eine echte Wirtschaftskrise. Oder ein Virus. Ein Virus, das die Alten und die Fetten befällt. Es spielt keine Rolle. Die Schwachen werden ihm erliegen, die Ängstlichen und Dummen werden daran glauben und sich behandeln lassen. Wir werden dafür gesorgt haben, dass die Behandlung so vorgesehen ist. Eine Behandlung, die die Lösung sein wird. Die Selektion der Idioten erledigt, erledigt sich dann von selbst. Sie gehen von selbst zur Schlachtbank. Ach, interessant. Das Interview hieß irgendwie, glaube ich, die Zukunft des Lebens. Von, äh, wie gesagt, Jacques Attali. 1981, Interview mit Michel Salomon. Hört sich auch wieder, schon wieder an, so wie Salomon ist doch auch so ein jüdischer Name, oder? Naja, auf jeden Fall sehr interessant. Warte mal, ich stelle mal kurz noch das Licht hier hin, damit ich ein bisschen besser beleuchtet bin. Warte mal. Was mache ich? 
ich immer so. So, jetzt. Jetzt so. So. Ja, ich finde ein wirklich sehr eindrückliches ähm, Zitat, muss ich sagen. Also ich finde, da ist so mehr äh, ausführlich, ja, genauer können, kann die Beschreibung eigentlich gar nicht sein. Und, ach so, ja, genau, da fällt mir ein, ich habe noch was zum Lesen. Und zwar hatte da jemand geschrieben, die Dummen werden sich von selbst erledigen oder wie auch immer. Und was ich eben heute so gedacht habe, ist, dass das eigentlich toll ist, weil die Dummen werden sich gar nicht erledigen, sondern eher die ekligen Menschen, also, in mein, also mit kindischen Worten eher die doofen Menschen, die nicht schönen Menschen, also nicht schön im Sinne von, äh, wie sie aussehen, sondern die, also ihr wisst, was ich meine, oder? Weil dumm, also kommt drauf an, wie definiert man denn dumm? Also wenn man jetzt sagt, dumm, könnte man ja auch mit dem Intellekt definieren und da finde ich, ist dumm gar nicht so schlecht, weil dumm heißt immer noch, also klar, man sollte nicht so viel Dummes tun, ne? Wusste ja schon hier Forrest Gump, äh, dumm ist, wer Dummes tut. Ja, sollte man nicht, aber ich sag mal, man kann auch dumm sein und ja trotzdem richtig guter Mensch sein eigentlich, ne? Weil, wenn man dumm ist und vielleicht einen schlechten Intellekt hat, ja, dann kann man immer noch ganz großes Herz haben und viele Gefühle, ja? Deswegen müsste man es eher so ein bisschen genauer sagen, ja, und nicht vielleicht dumm schaffen sich selber ab, sondern insgesamt gesehen, durch die ganzen Prozesse, die wir jetzt haben, schaffen sich wirklich eher die... Naja, wie gesagt, eklig jetzt nicht, weil sie unbedingt äh, irgendwie stinken oder so, sondern eklig, mit eklig meine ich die nicht guten Menschen, die nicht positiven, die nicht göttlichen Menschen. Ja, die schaffen sich selber ab. Und das ist doch eigentlich super. Weil ich weiß ja sowieso, es geht keiner verloren. Ja, ja und was ich eigentlich sagen will, ist eben, dass ich heute früh das so irgendwie so richtig wahrgenommen und gefühlt habe, ja. Einfach diese, diese Stille, dieser Nebel, kaum, es war keiner auf der Straße, keiner. Ja, um 6.45 Uhr, als ich los bin zum Auto, keiner auf der Straße, totale Stille. Alle in Brandenburg haben geschlafen, Feiertag, Reformationstag. Übrigens auch schön, ne, dass man an diesem Reformationstag, <lacht> vorhin liefen hier die Kinder durch die Straße, die hatten sich schön verkleidet, ja, die hatten richtig schön... Äh, Anzüge an und hatten hier so, ein Sen so eine Sense hier und die haben, sie, die, haben den, die haben sich als tot verkleidet. Ja, sah ganz gut aus, sage ich mal. Aber äh, ist natürlich im Prinzip eine Katastrophe, ja. Meine Oma hat von am Telefon gesagt, ja, und wir machen den Amis alles nach, das ist ja kein Feiertag, der hier Halloween, kein Deutscher und das machen wir den Amis nach und äh, wir hatten früher auch sowas, das wusste ich auch nicht, äh, da hat sie gesagt, ja, wir hatten sowas wie eine Fastnacht oder irgendwie so. Und äh, da sind wir auch rumgelaufen und was er dann erzählt hat, ja, wir sind zum Bäcker, Bäcker gelaufen, da haben wir zum Beispiel alte, nicht alte, da haben wir äh, Kuchenreste oder Kuchen, also die Randstücken vom Kuchen bekommen, danach sind wir zum Süßigkeitenladen irgendwie gelaufen, da haben wir Bonbonreste bekommen aus dem Glas und dann waren wir noch, wo hat es noch gesagt, beim Bauern, da haben wir ein Ei geschenkt bekommen und das war alles ganz toll früher. Ja, und die haben aber kein Halloween gehabt, sondern die hatten da irgendwie so eine, so eine andere, ich glaube Fastnacht hat sie gesagt. Ja, finde ich natürlich auch viel besser, ja. Wenn es da so einen deutschen Feiertagen gibt, also ich meinen traditionellen, wo man auch sowas macht, finde ich es natürlich auch schön. Ich habe gesagt, ja gut, man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Insgesamt gesehen ist es schon, ja wie gesagt, insgesamt gesehen passiert einfach sehr viel Mist in unserer Gesellschaft, ja. Aber ich muss sagen, man darf es auch nicht übertreiben, ja. Ich bin auch gern zu Halloween als Kind rausgegangen und habe Süßigkeiten eingesammelt. Das ist einfach schön für ein Kind, sage ich mal, ja. Und Kinder zum Beispiel, die spielen auch Krieg, ja. Und ich finde, man sollte sich lieber als Sensenmann verkleiden oder Krieg spielen, als wirklich Krieg zu machen, ja. Und das ist ein großer Unterschied, ja. 
Und deswegen, ich habe auch nichts mit diesen ganzen Esos am Hut, die äh, zum Beispiel sagen, nur Licht und Liebe und so weiter, ist völliger Schwachsinn. Ja, die höchsten Lichtwesen, die spielen auch gerne mal Krieg. Ja, das ist alles sehr verdreht, muss man auch sagen. Ja, da werde ich fast wieder ein bisschen wütend so, weil es ist wirklich sehr viel verdreht. Und selbst von denen, die meinen, irgendwas zu wissen, selbst die verdrehen sehr viel. Ja, denn wenn man nur sich hinsetzt und... Ah, ja, Licht und Liebe. Dadurch wird sich die Welt gar nicht verändern, ja. Und, äh, wie gesagt, lieber Krieg spielen, als echten Krieg zu machen oder sich lieber als Tod und als Sensenmann verkleiden, ja. Das ist was anderes als, ne, weil so wird nämlich sehr viel verdreht, weil das, was normalerweise ganz normal ist in unserer Gesellschaft, das ist oft sehr negativ, ja, da ist sich mal zu verkleiden nicht so schlimm, ja. Und wie gesagt, die hohen Lichtwesen oder so, die spielen auch gerne mal Krieg oder die freuen sich sogar, wenn's, wenn die dunkle Seite ihre, ihre Befugnisse überschreitet, ja, dann rafft sich die Lichtseite da richtig zusammen und dann sagen, ja, jetzt ziehen wir alle in Krieg, da kriegen wir jetzt alle ein Lichtschild und dann kriegen wir alle unsere Lichtwaffen und so weiter und dann werden die platt gemacht und dann bumm, ja. Und dann spielt man einfach mal eine Runde Krieg. Ja, ist doch kein Problem. Ich bin auch so, sage ich mal. Ich habe es auch für mich entdeckt. Ja, ich habe mein ganzes Leben lang nicht meinen Mund aufgemacht und war immer still und so weiter. Ja, toll. Man sollte doch als lichtvoller Mensch hier auf der Erde auch mal seinen Mund aufreißen. Ja, und das muss ich ja auch erst lernen, für meine Wahrheit einzustehen. Ja, und nicht vor den ganzen dummen, leise zu sein, ja. Naja, gut, ihr Lieben, das wollte ich euch einfach mal erzählen. Das fand ich heute sehr interessant und ja, soweit so gut. Ich hoffe, ihr seid gesund, glücklich, friedlich, liebevoll, bewusst, offen spirituell. Dann wird alles gut. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Ich möchte, dass der Kanal wächst. Ich möchte in meinem Leben was verändern, was erreichen. Ja, die Welt zu einem besseren Ort machen. Dafür brauche ich eure Stimme. Also unterstützt mich gerne. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video. Macht's gut.